இந்த லெக்சரில் என்ட்ரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு நிலை பண்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒரு ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போதான் பார்த்தோம் நம்ம கார்னோ சைக்கிள் அண்ட் ஹீட் என்ஜினுடைய எஃபிஷியன்சி திறன் என்பது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சோர்ஸ் மைனஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிங்க் பை டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சோர்ஸ் இதுதான் எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபிஷியன்சிக்கு டெஃபினிஷன் ஒர்க் பை ஹீட் அப் சாஃப்ட் டபிள்யூ பை கியூ டூ ஸோ தேட் இஸ் ஈக்வல் டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் பை டி டூ டபிள்யூ அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஹீட் அப் சாஃப்ட் அட் த சோர்ஸ் ப்ளஸ் ஹீட் கிவன் அவுட் அட் த சிங்க் டிவைட் பை ஹீட் அப் சாஃப்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் பை டி டூ கியூ ஒன்னுங்கிறது ஹீட் கிவன் அவுட் அதுக்கு நெகட்டிவ் சைன் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஒன் ப்ளஸ் கியூ ஒன் பை கியூ டூ ஒன் மைனஸ் டி ஒன் பை டி டூ ஒன்று ஒன்றையும் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் கியூ டூ பை டி டூ ப்ளஸ் கியூ ஒன் பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் சிக்மா கியூ ரிவர்சிபிள் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எந்த சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது நிறைய கார்னோ சைக்கிளாக ஆனதாக நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒவ்வொரு கார்னோ சைக்கிளுக்கும் இது பொருந்தும் அப்போ இந்த சைக்கிளிக் ப்ராசஸுக்கு சிக்மா கியூ ரிவர்சிபிள் பை டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பெரிய கியூ போட்டு இப்போ சின்னதாக போட்டிருக்கேன் என்ன நிறைய ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால அதை ஸ்மால் கியூ போட்டிருக்கேன் நான் சைக்கிளில் ஏ டு பி அப்புறம் பி டு ஏ அப்போ இது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் நான் சிக்மா கியூ ரிவர்சிபிள் பை டி ஏ டு பி ப்ளஸ் சிக்மா கியூ ரிவர்சிபிள் பை டி பி டு ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஏ டு பி வெவ்வேறு ஸ்டெப்பில் போயிட்டு பி டு ஏ ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்தாலும் கூட இந்த ஈக்குவேஷன் வேலிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா ஜீரோ தான் வரணும் அப்போ கியூ ரிவர்சிபிள் பை டிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஸ்டேட் இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த குவான்டிட்டியை டிஎஸ் என்ட்ரோபி சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இதை எஸ்ஸுக்கு பேர் என்ட்ரோபி என்ட்ரோபியை கால்குலேட் பண்ண இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு தெரியாது நமக்கு என்ட்ரோபி சேஞ்சை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவேஷன் இதுதான் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ரிவர்சிபிள் பை டி யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூங்கிறது ஹீட் அப்சார்ப்டு அதுக்கு யூனிட்டு ஜூல் டெம்பரேச்சருக்கு யூனிட்டு கெல்வின் அப்போ ஜூல் பெர் கெல்வின் இஸ் த யூனிட் ஃபார் தி என்ட்ரபி சேஞ்ச் பழைய சிஜி சிஸ்டத்தில் ஜூலுக்கு பார்த்தா கேலரி பெர் கெல்வின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கேலரி பெர் கெல்வினுக்கு என்ட்ரபி யூனிட் அப்படின்னு கூட ஒரு பேர் உண்டு எங்கெல்லாம் ரிவர்சிபிளாக ஹீட் அப்சார்ப் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் என்ட்ரபி சேஞ்சை இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம் எதெல்லாம் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது சாலிட் லிக்விடாக மாறுறது மெல்டிங் பாயிண்டில் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் லிக்விட் வேப்பராக மாறுறது பாயிலிங் பாயிண்டில் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் சாலிட் வேப்பராக மாறுறது சப்ளிமேஷன் டெம்பரேச்சரில் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அங்கெல்லாம் அப்போ என்ட்ரபி சேஞ்சை கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதான் இருக்கேன் நான் சாலிட் டு லிக்விட் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இங்கே தேவைப்படுற அந்த மெல்டிங் பாயிண்டில் தேவைப்படுற ஹீட்டுக்கு பேர் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் உருகுதல் வெப்பம்னு பேர் அது டிவைடட் பை உரைநிலை அதாவது மெல்டிங் பாயிண்ட் அதே போல் லிக்விட் டு வேப்பர் ஆவியாதல் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஆவியாதல் வெப்பம் பை கொதிநிலை சாலிட் டு வேப்பர் பதங்கமாதல் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு பதங்கமாதல் வெப்பம் பை பதங்கமாதல் வெப்பநிலை அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் எல்லாமே யூனிட்டு நம்ம இன்னும் சொன்ன மாதிரி ஜூல் பெர் கெல்வின் அல்லது கேலரிஸ் பெர் கெல்வின் விச் இஸ் கால்ட் என்ட்ரபி யூனிட்னு சொன்னேன் ஓகே நோ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ரிவர்சிபிள் பை டிங்கிறது டெஃபினேஷன் நோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் இந்த ஃபஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி கியூக்கு பதிலாக டி ப்ளஸ் பிடி வீரு எழுத போகிறேன் நான் அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நான் டி ப்ளஸ் பிடி பை டி இஸ் டிஎஸ் நமக்கு என்ன தெரியும் டிங்கிறது சிவிடிடின்னு தெரியும் பிங்கிறது ஆர்டிவி விடுன்னு தெரியும் ஐடியல் கேஸுக்கெல்லாம் சொல்கிறது அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு சிவிடிடி பை டி ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக ஆர்டிவை வி இட்டு டிவின்னு போட்டிருக்கேன் டிஎன் டிஇ கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு சிவிடிஎல்என்டி ப்ளஸ் ஆர்டிஎல்என்வி இது ஜென்ரல் இன்டகிரேஷன் பண்ணோம்னா சிவிஎல்என்டி ப்ளஸ் ஆர்எல்என்வி ப்ளஸ் இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் தொகை மாறிடி அப்படின்னு பேர் இருக்கு எஸ்ஸுக்கு டெஃபினேஷன் சிவிஎல்என்டி ப்ளஸ் ஆர்எல்என்வி ப்ளஸ் எஸ் நாட் 
S0 is the integration constant. And the delta S is equal to between limits T1 and T2 and V1 and V2. I would write it as CVL and T2 by T1 plus RL and V2 by V1 S0. Now, in the equation, weak mother RT by P in substitute pandemic. S is equal to CVL and T plus RL and weak mother RT by P in the portal plus S0. This is expand money. This is LNT, this is LNT. Therefore, I can write it as in the end constantly on a set of parana, up every other parana, CV plus R LNT. This is one of the Minus R L and P plus S0 prime. This is the S0 one of the things. If you have an ideal gas, Cp minus Cv equal to R. That is Cp equal to Cv plus R. Then Cv plus R equal to Cp. So Cp L and T minus R L and P plus S0. Delta S is equal to C P L and T2 by T1 minus R L and P2 by P2 by P1. Plus one number so now P1 the mara put P2 get a put crena. So delta S is equal to C P L and T2 by T1 plus R L and P1 by P2. You can uh, entropy mark in the equations I use to calculate panika. Apa in terms of volume solar on the Delta S is equal to C V L and T2 by T1 plus R L and V2 by V1. C V is equal to the same as the pressure. Pressure is equal to Delta S is equal to C P L and C V L and C P L and T2 by T1 and log V2 by V1 is equal to R L and P1 by P2. So this is how you calculate Delta S. Volume is in the equation is pretty calculated. Pressure is in the equation is pretty calculated. Delta S is the equation. Volume change is in the equation. CV, LN, T2 by T1, R, LN, V2 by V1. CV is the heat capacity at constant volume. Molar vapor is in the same way. Delta S is equal to CP, LN, T2 by T1 plus R, LN, P1 by P2. Pressure theory is the equation you can calculate. Suppose, this process is the isothermal process. Temperature is the same. T2 and T1 are the same. Then, 1, log 1, 0, it will disappear. Then, R, L and V2 by V1. In this equation, you can use R, L and P1 by P2. T2 and T1 are the same isothermal. You can use R, L and P1 by P2. This is zero wide, R, L and P1 by P2. If the isothermal process is delta S1, R, L and V2 by V1, and R, L and P1 by P2. Temperature is equal to P1, V1 equal to P2, V2. If V2 by V1 is equal to P1 by P2. Then, isochoric process is not equal to P1 by P2. If the process is equal to P1 by P2, V is constant. V is constant in the equation. In the equation, this will disappear. V2 and V1 are the same. Then this is 1. Log 1 is 0. This will disappear. So delta S is equal to Cv Ln T2 by T1. And the temperature will be able to calculate delta S. Isobaric is the same as the other one. Pressure is constant. अब इन दी क्वेश्चन यूज़ पढ़ने के लिए ना है प्रेशर इस कांस्टेंट अब इधर डिसे पेर आए डों अब डेल्टा एस इज़ इक्वल टू सीपीएल टी टू बाई टी वन आरे ये बैटिक प्रोसेस वेप्पा मारा चाहिए और वेप्पा में वो ये कोई उरिंजो पड़ा दे वेडी एड़ पड़ा दे वेप्पा में मात्र मिल रही है ना चुनना � Orang terima dengan orang mahaguru kumpul itu entropi adik-adik kerana 
திரவம் வாயுவாக மாறும்போது என்ட்ரோப்பி அதிகரிக்கிறது திண்மம் வாயுவாக பதங்கமாகும் போது என்ட்ரோப்பி அதிகரிக்கிறது அதனுடைய எதிர் விதைகள் தான் அப்போ என்ட்ரோப்பி குறையக்கூடிய விதைகள் நிறைய வாயுக்கள் தனித்தனி அறைகள் இருக்கிறது அவற்றை ஒன்றாக கலக்க விடுகிறோம் நிச்சயமாக ஒழுங்கற்ற தன்மை அதிகரிக்கப் போகிறது என்ட்ரோப்பி அதிகரிக்கப் போகிறது அப்போ இந்த கலத்தல் என்ட்ரோப்பிக்கான ஒரு சமன்பாட்டை இப்போது அறிவிக்கப் போகிறோம் ஒரு கொள்கலத்தில் பல அறைகள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு அறையினுடைய கனடமும் விஏ என கொள்வோம் ஒவ்வொன்றிலும் எண்ணெய் மூலக்கூறுகள் இருப்பதாக கொள்வோம் என்ட்ரபிக்கான சமன்பாடு நமக்கு தெரியும் சிவி எல்என் டி ப்ளஸ் ஆர் எல்என் வி ப்ளஸ் எஸ் நாட் எஸ் நாட் என்பது இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் தொகை மாறிடு இது ஒரு மோல்கான சமன்பாடு அப்போ எண்ணெய் மோர்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் கனடவு விஏ இருக்கிறது என்று சொன்னால் சமன்பாடு என்ஐ இன்டு சிவிஎல்என் டி ப்ளஸ் ஆர்எல்என் விஐ ப்ளஸ் எஸ் நாட் எல்லா வாயுக்களுக்கும் சேர்த்து சிக்மா தொகை காணுகிறேன் எல்லாவற்றையும் கூட்டுகிறேன் தொகை காணுறது இன்டகிரேஷன் இல்லை எல்லாத்தையும் கூட்டுகிறேன் இதுதான் வந்து துவக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரபி இந்த கொள்கலத்தினுடைய மொத்த பருமன் வி என கொள்வோம் இப்போ வாயுக்களை கலக்க அனுமதிக்கப் போகிறோம் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் எடுத்துட்டு எல்லா வாயுக்களையும் ஒன்றாக கலக்க விடுகிறோம் ஒவ்வொரு வாயுவினுடைய கனளவு இப்பொழுது மொத்த கொள்கலங்களுடைய மொத்த கனளவாகும் கொள்கலத்தினுடைய மொத்த கனளவு வி அப்போ எஸ் டூக்கு சமன்பாடு எழுதுகிறேன் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு சிக்மா என்ஐ வெப்பநிலை மாறவில்லை மாறாத வெப்பநிலையில் தான் ஏன் வெப்பநிலை மாறினால் அதனால் வேறு என்ட்ரபி மாறிடும் சிவி எல்என் T plus R ln V plus S0. இது கலத்திற்கு முன்பு அங்கிருந்த என்ட்ரபி மதிப்பு இது வாயுக்கள் கலந்த பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய என்ட்ரபி மதிப்பு இது ரெண்டையும் தொடர்பு படுத்த போகிறோம் அப்போ எண்ணெய் என்கிற மூலக்கூறு விஏ என்கிற கனளவில் இருக்கிறது அனைத்தும் கலந்த பிறகு என் மூலக்கூறுகள் வி என்ற கனளவில் இருக்கப் போகிறது அப்போ என்ஐ பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ பை வி என்ஐ என்பது ஒரு வாயுவினுடைய மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை என் என்பது மொத்த மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை இந்த விகிதத்தை தான் மோல் பின்னம் என்று சொல்லுகிறோம் மோல் பின்னத்துக்கு சிம்பிள் வந்து எண்ணெய் கேப்டல் எண்ணெய்னு போட்டுக்கிறேன் இது மோல் பின்னத்தை குறிப்பிடுகிறது எண்ணெய் ஈக்குவல் டு விஐ பை வி அல்லது விஐ ஈக்குவல் டு என்ஐ இன்டு வி இந்த சமன்பாட்டிலே விஐக்கு பதிலாக இதை கொண்டு போய் பதிலீடு செய்ய போகிறோம் அப்போ என்ன வரப்போகுது நமக்குன்னு கேட்டால் எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா என்ஐ சிவி எல்என் டி விஐக்கு பதில் இதை போட போகிறேன் நான் ப்ளஸ் ஆர் எல்என் என்ஐ இன்டு வி ப்ளஸ் 
எஸ் நாட் இதுதான் கலத்திற்கு முன் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரபிக்கான சமன்பாடு இது எப்படி எழுத போகிறேன் நான் பார்த்தேன் சிக்மா என்ஐ சிவிஎல்என்டி ப்ளஸ் ஆர் எல்என் என்ஐ ப்ளஸ் ஆர் எல்என் வி ப்ளஸ் எஸ் நாட் இதுதான் எஸ் ஒன்னுக்கான சமன்பாடு எஸ் டூக்கான சமன்பாடு இங்கே இருக்குது என்ஐ இன்டு சிவி எல்என் டி ப்ளஸ் ஆர் எல்என் வி ப்ளஸ் எஸ் நாட் இப்போ கலத்தரினால் ஏற்பட்ட என்ட்ரபி மாற்றம் என்னன்னு கேட்டால் கடந்ததுக்கு பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய என்ட்ரப்பி கடத்தலுக்கு முன்னால் இருக்கிற என்ட்ரப்பி ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நான் அதாவது எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் என்னன்னு பார்க்க போகிறேன் நான் இதுதான் டெல்டா எஸ் இதுதான் டெல்டா எஸ் மிக்சிங் கலத்தலினால் ஏற்பட்ட என்ட்ரப்பி மாற்றம் இதிலிருந்து இதை கழிக்க போகிறேன் நான் சிவிஎல்என்டி கேன்சல் ஆகிடும் ஆர் எல்என்பி கேன்சல் ஆகிடும் எஸ் நாட் எஸ் நாட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இருக்கிறது வந்து மைனஸ் ஏன்னா இதுலேருந்து அதை கழிச்சிருக்கும் சிக்மா என்ஐ இது போயிடுது இதுவும் போயிடுது இதுவும் போயிடுது இது மட்டும் இருக்குது ஆர் எல்என் எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் என்பது ஒவ்வொரு வாயுவினுடைய மோர்களுடைய எண்ணிக்கை இந்த கேபிட்டல் எண்ணெய்ங்கிறது மோல் பின்னம் வாயு மோர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கு வாயுவினுடைய எண்ணி மோர்கள் எண்ணிக்கை டிவைடட் பை மொத்த மோர்களின் எண்ணிக்கை இதுதான் டெல்டா எஸ் கலத்தினால் ஏற்பட்ட என்ட்ரபி மாற்றம் என்பது சிக்மா என்ஐ ஆர் எல்என் என்ஐ இது என் மோர்களுக்கு இது என் மோல்களுக்கு அப்போ ஒரு மோலுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு மோலுக்கு எவ்வளவுன்னு கேட்டால் டெல்டா எஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்மா என்ஐ ஆர் எல்என் என்ஐ டிவைடட் பை என் என்ஐ பை என்னுக்கு தான் மோது பின்னம் என்னைன்னு சொன்னோம் நம்ம அப்போ டெல்டா எஸ் மிக்சிங் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்மா என்ஐ ஆர் எல்என் என்ஐ ஆர் என்பது ஒரு மாறிலி வாயு மாறிலி அப்போ இந்த தொகையை விட்டு விடுதலை எடுத்துடலாம் அதை ஸோ டெல்டா எஸ் மிக்சிங் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் இன்டூ சிக்மா என்ஐ எல்என் என்ஐ இதுதான் கலத்தல் என்ட்ரபிக்கான சமன்பாடு கலத்தலினால் நிச்சயமாக என்ட்ரபி அதிகரிக்க போகிறது அப்போ பயணம் செய்திருக்கீங்க அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு எண்ணெய் என்பது மோல் பின்னம் மோல் பின்னங்கிறது ஒன்றை விட குறைவாக தான் இருக்கும் ஒரு பின்னம் அது அதுக்கு லாகிரதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி வரும் இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ்னா மொத்தம் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இந்த குவான்டிட்டி ஒரு நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி இது ஒரு நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி இருக்குது அப்போ டெல்டா எஸ் மிக்சிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி ஸோ வாய்க்கள் கலத்தலினால் ஒழுங்கற்றத்தன்மை அதிகரிக்கிறது அதன் காரணமாக ஏற்றுப்பையும் அதிகரிக்கிறது என்பதை இந்த சமன்பாடு சொல்லுகிறது